dear students the topic for today's class is about file system implementation uh, in the few other videos the coming videos we will be discussing about file system implementation and the related topics but the topic for today in file system implementation includes about file system structure a layered file system right so we will be discussing the layered file system in this video uh, which is composed of several layers uh, before we start with this layer file system, I will go through a bit uh, brief about what file is and whatever information we have studied about file system. So as we all are aware, file is a collection of related information. It can be a text file, it can be a program written in a C or it can be any document file. So that means any file is a collection of some related information right and that information is stored onto the permanent storage which is a secondary storage so that it can be holded permanently right non volatile storage ki baat kar rahe and wo kaun sa hota hai hamara hard disk ya magnetic disk ki baat karte hain why we only choose hard disk for this reason first thing is a disk can be rewritten in place that means it is possible that you can read the block of data from the disk then you can modify the block and then you can write it back in case of magnetic tape that is not possible right so a disk can be rewritten in place so you can read the block by block data you can modify the block and you can write the block back Second characteristic, a disk can access directly any block of information. That means you can access the magnetic disk in a random order. Any block of information which is required to be accessed by the user can be accessed, which is not possible in magnetic tape because that is a sequential access device. File system provides efficient and convenient access to the disk by allowing the data to be stored, located and retrieved easily. अगर मेरे पास फाइल सिस्टम नहीं होगा देन सारा जो डेटा है वो एक साथ स्टोर्ड होगा इट विल नॉट बी ईजियर फॉर द यूज़र टू आइडेंटिफाई वेयर द डेटा ऑफ वन फाइल बिगिनस एंड वेयर द डेटा ऑफ अदर फाइल एंड्स सो फाइल सिस्टम में जब हम अरेंज करते हैं देन यू आर एबल टू ईजिली एक्सेस एंड रिट्रीव द फाइल्स स्टोर्ड राइट द फाइल सिस्टम इट सेल्फ इज जनरली कम्पोज ऑफ मैनी डिफरेंट लेवल्स जो भी फाइल सिस्टम होगा उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं एंड दैट इज़ आल्सो रेफर्ड एज लेयर्ड फाइल सिस्टम इन केस ऑफ लेयर्ड फाइल सिस्टम देर विल बी लेयर्स अरेंज्ड एंड एवरी लेयर अपने बिलो लेयर के फीचर्स को यूज़ करके कुछ फीचर्स न्यू क्रिएट करेगी जो कि हायर लेयर्स जो है यूज़ कर सकते हैं लेयर्ड अप्रोच जो होती है फाइल सिस्टम की वो काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होती है सो so, जो कोड पार्ट है वो काफ़ी कुछ सेम होता है या यूनिफॉर्म होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फाइल सिस्टम्स ओनली कुछ लेयर्स में चेंज रहता है डिपेंडिंग ऑन द फाइल सिस्टम यूज राइट नेक्स्ट वील वी लुकिंग एट द डाइग्राम ऑफ द लेयर्ड फाइल सिस्टम बिफोर वी गो टू द डाइग्राम we see there are common file systems which are used include unix file system ufs the berkeley's fast file system ffs the windows file system is fat ntfs and cd rom systems etc now this diagram depicts the file system layered system these are the layers different different layers arranged in the file system of layered implementation first layer is the application program layer then you have a logical file system then there is a file organization module then there is a basic file system then there is io control and lastly is devices so the topmost layer is the application program layer jo ki kisi user program ko refer kar raha hai whatever file you have created इट मे बी अ टेक्सट फाइल इट मे बी एनी प्रोग्राम फाइल कोई भी प्रोग्राम जो कि आप इनपुट कराना चाहते हो टू बी रन ऑन टू द डिवाइस इफ सपोज यू वॉन्ट यू हैव रिटर्न अ प्रोग्राम एंड यू वॉन्ट टू गेट दैट प्रोग्राम प्रिंटेड दैन दैट प्रोग्राम विच इज़ बींग रिटर्न दैट इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम क्योंकि वो आपको प्रिंट कराना है एंड डिवाइसिस में आप प्रिंटर का यूज़ करेंगे सो वो फाइल राइट होने से लेकर के आउटपुट पे प्रिंट होकर के बाहर निकलने तक का जो प्रोसेस है दैट इज़ बीइंग एक्सप्लेन इन दिस लेयर्ड फाइल सिस्टम हाउ दैट फाइल विल बी हैंडल्ड हाउ दैट प्रोग्राम विल बी हैंडल्ड राइट सो द एप्लीकेशन प्रोग्राम व्हिच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इट इज़ बेसिकली द यूज़र प्रोग्राम लेयर एंड दिस इज़ द 
devices layer which is a direct connection with the hardware devices so let's start with the features of every layer first is the devices the lowest layer are the physical devices which is consisting of magnetic disks motors and controls and electronics connected to them and controlling them so devices will include all the hardware devices it can be magnetic disks magnetic tapes jo bhi unke andar motors hote hain jo controls hote hain and electronics gadgets so connected hote hain these are the devices part in the lowest layer of the layered file system above that devices you have io control इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए सो इनपुट आउटपुट कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स एंड इंटरप्ट हैंड रूल्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड द डिस्क सिस्टम जो भी कमांड बेसिक फाइल सिस्टम से आई ओ कंट्रोल पर आएगी वो आई ओ कंट्रोल डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू डिवाइस पर जाएगी क्योंकि हर एक डिवाइस की अपनी ड्राइवर फाइल होती है जिसको कि आई ओ कंट्रोल थ्रू द इंटरप्ट हैंडलर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स इट विल गिव द इंफॉर्मेशन इट विल गिव द कमांड टू द प्रिंटर टू प्रिंट दैट प्रोग्राम राइट सो आई ओ कंट्रोल इज लाइक अ लिंक बिकॉज इट हैज़ अ डिवाइस ड्राइवर एंड इंटरप्ट हैंडलर टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द डिस्क सिस्टम डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये हम लोग पहले देख चुके हैं इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर और सो हर एक डिवाइस का अपना ड्राइवर होता है क्योंकि यूजर डायरेक्टली कैन नॉट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर सो देर इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट सो डिवाइस ड्राइवर इज दैट अ सॉफ्टवेयर पार्ट दैट्स फाइल जो कि आपका गिवन इनपुट को उस मशीन तक पहुंचाता है जैसे कि इट्स इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ हाई लेवल कमांड सच एज रीड ब्लॉक नंबर वन If supposedly कोई command आती है from basic file system read block number वन ट्वेंटी थ्री दैन क्या कमांड आई है कि हमें इस ब्लॉक नंबर को रीड करना है सो दैट कमांड फ्रॉम द डिवाइस ड्राइवर विल बी गोइंग टू द डिवाइस एट द लोअर लेवल एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू द हार्डवेयर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज बाई हार्डवेयर कंट्रोलर विच इंटरफेस द आई यू डिवाइस टू द रेस्ट ऑफ द सिस्टम जो बेसिक फाइल सिस्टम है इट जनरेट्स द जेनरिक कमांड्स टू द अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर टू रीड एंड राइट द फिजिकल ब्लॉक्स ऑन द डिस्क इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल ब्लॉक्स एक्चुअली में वो फाइल कहाँ पर प्रेजेंट है या कहाँ पर स्टोर्ड है ईच फिजिकल ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड बाई नुमेरिक डिस्क एड्रेस This layer also manages memory buffers and caches that hold various file system directories and data blocks. Above basic file system, we have a file organization module. The file organization module knows about the files and their logical blocks and how they are going to be mapped with the physical blocks on the disk. So it's like a communication between the logical blocks. वो सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स कहाँ प्रेजेंट हैं एंड वो फिजिकली कहाँ स्टोर्ड हैं डिस्क में फाइल्स इन एडिशन टू ट्रांसलेटिंग फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल ब्लॉक्स द फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स एंड एलोकेट्स द फ्री ब्लॉक्स टू फाइल्स राइट डिस्क में कौन सी स्पेसेस ब्लॉक्स खाली हैं राइट उनके बारे में इंफॉर्मेशन जब जब कोई न्यू फाइल आएगी तो यू विल बी नीडिंग दैट इन्फॉर्मेशन कि फ्री ब्लॉक्स हैं या नहीं हैं और अगर फ्री ब्लॉक्स हैं देन वो फ्री ब्लॉक्स एलोकेट होने हैं द लॉजिकल फाइल सिस्टम लॉजिकल फाइल सिस्टम मैनेजेस मेथा डेटा इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द फाइल एक्सेप्ट द डेटा इट सेल्फ दिस लेवल मैनेजेस द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड मैपिंग ऑफ द फाइल नेम्स टू फाइल कंट्रोल ब्लॉक ये सारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल इज अ कनेक्शन बिटवीन द लॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड द फिजिकल कॉन्सेप्ट विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल इंक्लूडिंग ओनरशिप परमिशन एंड लोकेशन ऑफ द फाइल कंटेंट्स दैट इज ब्लॉक नंबर इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द डेटा ऑन द डेस्क इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी राइट सो दिस इज द लॉजिकल फाइल सिस्टम जो कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट से डील कर रहा हैविंग द मेथा डेटा इन्फॉर्मेशन क्या फाइल्स स्टोर्ड हैं डायरेक्ट्री में स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे उनकी एंट्री हो रखी है एफ सी बी हर एक फाइल के रेफरेंस में दे इज़ अ फाइल कंट्रोल ब्लॉक 
जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग ओनरशिप परमिशन लोकेशन जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्कस्ड रहते हैं ओके सो लेट्स गेट अ रिकैप ऑफ इट सो दिस वॉज आर डायग्राम यू वॉन्ट टू प्रिंट अ प्रोग्राम और यू वॉन्ट टू रीड अ फाइल राइट सो देर विल बी अ प्रोग्राम रिटर्न ओके देन दिस लॉजिकल फाइल सिस्टम इट विल सर्च फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फाइल इन आर डायरेक्टरी सिस्टम वंस दैट डायरेक्टरी सिस्टम द फाइल इज बींग फाउंड द कमांड विल बी इश्यू टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल कि फिजिकल लोकेशन क्या है फाइल डिस्क में कहाँ प्रेजेंट है दिस विल गिव यू द लॉजिकल लोकेशन ऑफ द फाइल वंस इट इज बींग फाउंड दैट द फाइल इज प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी थ्रू दिस लॉजिकल फाइल सिस्टम देन इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल लोकेशन ऑन द डिस्क As soon as the actual location on the disk is being found, then the basic file system is the one which will issue the command that you want to read the data from block number this. यहाँ से हमें physical location पता चल गया यानी block number पता चल गया उस file का कि वो disk पर कहाँ है जब हमें ये पता चल गया कि वन ट्वेंटी थ्री इज़ द ब्लॉक नंबर सो बेसिक फाइल सिस्टम कमांड इश्यू करेगा आई यू कंट्रोल को कि यू हैव टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन वन ट्वेंटी थ्री या प्रिंट ब्लॉक नंबर वन ट्वेंटी थ्री then that command goes to I/O control जहाँ पे कि सारे devices के drivers हैं so वहाँ पर printer का जो driver है the driver will be taking the command which block has to be printed right so वो driver file execute होगा यहाँ पे and then it passes to the printer then it will be able to interact with the hardware and the content of your one twenty third block will be printed or read ओके सो दिस इज हेयर द प्रोग्राम द यूजर प्रोग्राम जिसको भी हमें प्रिंट कराना है उस फाइल की लोकेशन डायरेक्टरी सिस्टम में कहाँ पर है देन फिजिकल एड्रेस ऑफ द फाइल ऑन द डेस्क देन व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म रीड प्रिंट राइट देन दैट कमांड इज बीइंग गिवन टू आई यू कंट्रोल then i u control the device drivers will be transferring that command of read the block number this or write the block number or print the block number that command will be converted into hardware instruction so that your printer understands what it has to do all right so this is the basic operation of your layered file system i hope it will be clear to you next we will be discussing about the file system implementation thank you